在 YouTube 上的视频平台。我叫天安，我是一名作家和呃中国学家。今天我有两个非常有意思的嘉宾呢，葛珊珊，她从事媒体方面的工作，和呃裴先生。他做过光伏呃监控的安装工作的，现在呃暂时不不不上班了。呃，欢迎你们呢，您好。哎，你好，也也给那个各位观众打声招呼，你们好。那我今天呢，很荣幸的来到天安来采访这个节目，接受天安的采访。其实我是做媒体的，平时都是我去采访别人。然后这是我第一次接受别人的采访，<笑>那很有意思的，我们就分享这方面的经验。我跟大家也说一声，呃，以前呢，葛珊珊也采访过我，<笑>对，有一次。呃，那我想开始从你们呢，在地白呃，总共生活的有多长时间？嗯，我呢是在迪拜有将近五年了，我是二零一四年九月份。九月十号来到迪拜的，然后我先生呢，他是最近才来迪拜的，来迪拜的时间也不是特别长。嗯，啊，我来迪拜的时候呢，迪拜是九月十号，是刚过了那个热的劲儿，所以气温就一天一天的变好了，就像中国的春天一样。所以迪拜给我的第一印象就是非常好的，很温暖的。然后呢？但是我先生呢，他来迪拜的时候，正好是二零一七年的八月，啊、然后那时候是最热的时候，<笑>所以迪拜给他的第一印象，你自己说一说。嗯，就是我感觉好像不太适合人类居住吧。<笑>不太适合人类居住，太夸张了。呃，但是我觉得跟其他的国家相比，呃，像我有一个德国朋友，现在西班牙、德国特别热，嗯、呃，但是他们的基本设施没有阿联酋、嗯其他的中东国家那么发达，每一个地方呢，每个甚至呃停停车站和呃都有空空调，嗯，但是呃欧洲没有没有这些的，所以他们的感受跟呢长期我们住在阿联酋的很不一样。那呃，已经过了总共五年，对吗？嗯、你你们觉得已经适应了吗？我觉得我现在，嗯、呃，除了热，其他的都还挺适应的。嗯。呃，但是我觉得对中国人来说，最重要的在外地是美食。嗯、你们已经呢，呃，习惯上了本地人的美食，或者你们多多在外边吃中餐，在家里做饭什么的。嗯那提到美食呢，我就要说一说了，因为我们平时呢在家里吃饭，但是，嗯、呃，有的时候也偶尔出去一次，大概是一个礼拜两三次出去。嗯。因为我们都知道迪拜的物价，尤其是去吃饭店的话，还是挺高消费的，所以大多数的时候呢，就是在家里做饭。然后如果出去吃呢，其实也是，虽然大多数的饭店也很贵的，但是。呃，也有适合我们这种中等消费的，然后我们会去找一些，尤其是去，呃，中国人聚居的地方，比方说，呃，国际城，际城还有 d e l a 这两个地方是中国人聚居的地方比较多的，嗯，然后就是吃一些中餐。其实，在迪拜啊，我感觉这四年多，将近五年的时间在迪拜呢。就像在国内一样，因为好多好多的中国人，嗯嗯、因为阿联酋据说是有将近三十万的中国人，哇，<笑>对，多，对，这些中国人呢，嗯、呃，有的在这儿工作、学习，然后生活的，然后那么多的中国人，那么，呃，迪拜这边的中餐馆肯定是有很多的了。嗯嗯然后你去，如果你有兴趣的话，你去那个国际城走一趟，你就可以知道了。无论是，嗯，中国东北饭呢，还是中国的南方菜啊，中国从中国的东部，呃，上海菜到中国的西部新疆菜，嗯，在龙城走一圈我我说的龙城呢，其实就是国际城，嗯、走一圈大家都能看到。呃、嗯，说起你们的故乡，您来自辽宁，然后您的先生来自新疆，在这里能吃得到呃你们呢当地的菜呢？对，能吃到，东北菜也有，新疆菜也有
啊，那你们好幸福、嗯，不是所有的国家有那那种呢，当地中餐的。嗯，那呃，说起中东呢，呃，和和您的行业，你觉得在这里从事媒体工作，嗯、呃，跟中国相比有什么有哪方面的不一样？嗯，其实呢，我在来迪拜之前呢，我在中国从事的媒体工作呢，呃，没有涉及采访的，没有出去采访的。嗯然后只有在室内做一些编辑工作。嗯、那么我来迪拜之后呢，就是主要是采访，其次才是编辑。然后这样的话就没有太大的可比性，因为在中国时候我就没有出去采访过。但是呢，我觉得吧，呃，因为在迪拜我也采访呃迪拜的非中国人，然后也采访很多的中国人。啊、在采访中国人和非中国人以及当地人之间呢。我就发现一个问题，就是迪拜这边呢，他们的媒体行业特别重视 PR， 不知道你知不知道什么叫 PR？、啊、知道知道，就是他们的媒体公关人。对，对，宣传这个国家哪方面好。对，嗯、呃，就是嗯，比方说去哪一个公司啊、机构啊、单位采访之前呢，对于非中国人的公司、单位或者是组织来说呢。嗯，他们都有相应的 PR， 然后他们那些 PR 呢是专门跟外边的记者去联系的，然后他们这种机制呢，嗯，很严格的，就是说，如果是我去采访这个公司的哪一个领导，让他说几句话，我必须得先找他的公司这个 PR。哦、oh, 嗯，先我跟 PR 说，然后 PR 去<笑>再去找这个公司给我安排，哦，哪天来采访。但是如果去采访在迪拜的中资企业的，或者是中国的其他的私人企业的哪些领导呢、嗯？然后他们就没有 PR， 他就是好像没有这个意识，哦、oh, 嗯，很不一样，就是、嗯，就没有这个意识，他们就没有 PR。然后你找到他们那个公司的领导。直接跟他们说就行了，或者是找到至少跟他的秘书说一下也可以，根本就没有这个媒体公关人这个说法。这很有意思的，没想到你跟呢跟我们跟我跟大家分享了一些、嗯、呃媒体工作的呃内部信息。对。那呃为什么选到那个时候选择做媒体的工作？是不是受到了父母的影响，还是自己喜欢就可、OK、以了？也没有，其实我的父母呢，他们都做着非常普通的工作。啊、嗯，我父亲呢，他就是一个渔夫，我们家是在海边的，我是海边长大的。那我父亲呢，<笑>我父亲的职业就是一个打鱼的，他有一只小船，然后白天驾着小船，呃，去海边把网撒进去，然后晚上再把那个网收回来，就有很多的鱼啊、虾爬、蟹子呀、啊、在里边，就这样的。嗯、oh. ，然后我母亲呢，她是一个裁缝，她裁缝的年龄跟我是差不多的。我现在也有三十多岁了，然后她也干裁缝干了三十多年，所以我父母的，嗯，职业呢，跟我现在的职业是一点没有关系的。<笑>但是我，我选择呢？我我选择这个职业呢，是因为，呃，第一个是因为我是学外语的，第二个是因为我比较对一些新鲜事物比较好奇吧。嗯嗯，对这些新鲜事物比较好奇。然后呢，我学的外语是呃阿拉伯语，我因为大学的专业是阿拉伯语。哇，那不能真真很难学。所以呢，嗯，大学的时候也是比较遗憾，从来就没有来到过阿拉伯国家留过学。嗯。然后呢，呃，工作之后呢，就想着嗯、呃，有什么机会可以到阿拉伯下来做采访啊，或者是接触阿拉伯人这样的。嗯、没想到这是您的意识的选择。我以为您到中东是因为嗯的工资排的，而不是因为你自己有兴趣，真真有意思。是我的兴趣，这是我的兴趣。嗯。那您先生呢？为什么选选择那个时候选择自己的行业？嗯，有没有什么原因呢？因为比较感兴趣吧，对这方面。嗯。嗯，做技术这行，然后正好有一个机会。干吧。然后到中东，还是第一个外外地是哪一个国家？呃，是在阿富汗吧。啊。阿富汗其实我也去过了。<笑>怎么样在那边？嗯、呃，因为我在的地方我是新疆的人
，所以说我们和阿富汗其实是接壤的，呃，我们当地也有很多，就是维吾尔人，其实，在我们看来，和阿富汗人其实都挺像的，所以说没有什么不适应和不习惯的。但是阿富汗是一个战乱的国家，我曾经去过阿富汗，然后。我只是待在首都喀布尔、嗯，其他地方都没敢去。<笑>其实我还是很想去的。阿富汗有很多的很美丽的地方，很美丽的山，对，山有有山有水。然后只是因为它是一个战乱的国家，所以就嗯,嗯不敢到处走。但是我我先生他不一样，他因为工作的原因。<笑>嗯、所以去过很多阿富汗的地方，是不是对生命有危险的那些地方你也去过？嗯，没有吧，我觉得我们是去工作的，不是去旅游的。啊、嗯。一般都是安全的地方才有工作，不安全的地方没有工作。嗯嗯、那你说的呃，新疆人、维吾尔人跟呢阿富汗的呃阿富汗人呢有相似的地方，哪方面习俗还是美食还是打扮？嗯也很简单的一个，呃，我们新疆有个乐器叫冬布拉，嗯，他们阿富汗也叫冬布拉。啊，语言方面也不像。啊、呃，他们我们叫洋葱，我们新疆人说皮牙子，嗯，阿富汗人也说皮牙子。啊我们说馕，他们也说馕，很多地方其实都。所以可以可以说文化很相似。呃，有相似的地方，有相似的地方，但不全不全部，至少和，呃，就是，塔吉克比较相似。不是土就不行了，因为不是土是，他们语言好像不是通的。嗯，阿富汗是一个多民族的国家，啊、有普什图族、塔吉克族，还有语言也多语言的国家了。哈扎拉，完全、嗯、就，他们就是，呃，南方和北方吧，就是北方大部分跟我们比较像，南方可能就非常不像了、嗯。南方人像哪一些民族？南方就是普什图族。啊。嗯。就是坎大哈那一块。啊。
，需要那一种造型呢，就要需要很多的钢结构，然后。它这个钢结构的这一部分呢，它就承包给了中国的一个建筑公司。嗯。然后我就采访采访这个负责人，然后他说很辛苦的，因为他们嗯也是大夏天的在外边工作。对对对、嗯。即使他们不是工地上的那种小工，就是，嗯、呃，就是公司的领导层呢，他们也是时不时要带着。嗯、安全帽，还有安全的衣服、安全鞋，要上工地上去走一走。然后我记得最清楚的就是，给我印象最深的就是那个人呢，他为了找这个材料，就是建筑的这个钢结构的材料呢，他一个人，嗯，每天开车到阿联酋的拉斯海马呀、富察伊拉呀，哦，太远了。对，你想从阿布扎比，从最西南的地方到阿联酋的最。东北的地方好远好远，而且他每天都这样，为为什么？目的就是为找那个生产钢结构的厂家。但是呢，嗯，我觉得像这样的人，他们有呃追，他们追求自己的嗯自己的事情，所以他们才可以达到呃所所想的目的。觉得我很敬佩这样的人。对对，尤其是嗯，他跟我说呢，嗯，有一点比较遗憾的是，因为阿联酋的它毕竟是一个。啊，没有中国大的国家，啊、嗯，虽然它也是非常发达的，但是它这就是生产钢结构的这一方面呢，还是比较欠缺的。然后他走了好多的厂家，然后说啊，你们厂家能不能提供给我们，呃，生产钢结构给我们这个供货、嗯？然后那厂家都可以，都是在阿联酋是数一数二的大的钢结构的厂家，嗯、但是需求量因为需求量很大很大，所以。嗯，这一个两个，几乎所有的阿联酋的钢生产钢结构的这个厂家加起来啊，都不能满足这个阿布扎比机场的建设，呃、所以他嗯，但是另外一个问题，然后我就问他，我说那不能从中国国内运来吗？他说这样的话，这个运输的费用，一个是运输费用比较高，嗯，二个是运输的周期比较长，这样的话他们就。哦因为他们要赶工，要他们很负责任，要把工期提前赶完，所以就不能去专门等这个运输的时间了。所以呢，他就想了一个办法，也是帮助阿联酋，呃，当地的生产钢结构的厂家去扩大规模。他就找到一两家，说你们呢，你们就专门给我们供货，就别的项目，就是别的项目上需要钢结构。你们就不要给他们供货了，就专门给我们供货，因为我们的需求量是非常大的呀。哦，这样挺好的方法。对，这样也促进了阿联酋当地生产钢结构的厂家，呃，扩大他们的经营规模，然后呢，让他们，呃，也扩大了当地的就业。嗯哼。嗯，也是，我是觉得，也是中国企业在走向国外、走向阿联酋的时候，帮助当地的企业的发展，也是“一带一路”倡议下的一种发展。哦，那挺好的。对。是从一六七一年到现在、嗯，其实中间也有损坏的过程，他们不断的翻新，目的呢就是想让他们的后代来记住他们祖先的历史，他们是怎么样来自哪里、啊？对，来自哪里？那他现在呢，好森宫殿已经成了一个博物馆，那么这里边还有一个故事，一个不算长也不算短的故事，我这里可以说一下可以，当然了。嗯，就是。嗯，他们这些人呢，现在在阿布扎比，就是这些人，嗯，他们从最开始从哪里来？他们最开始住在，呃，利瓦，利瓦绿洲。啊，对对对，利瓦沙漠、嗯。对，利瓦沙漠是阿布扎比的靠近，跟沙特比较靠近的一个地方，是一块绿洲。他、嗯、们在远古的时候是呃，贝都因人，然后住在靠近嗯绿洲的这个。呃，沙漠里边，然后逐水草而生。嗯。但哪里有水呢？然后他们就赶着他们的骆驼呀、羊啊，到处去放牧，应该是这样的、嗯。然后那个时候呢，他们的生活很艰苦。他们吃什么？吃椰枣。对对对。椰枣现在也很喜欢吃。嗯，椰枣是在沙漠里边生长的比较多的一个，呃，可以当干粮吃的一种植物。然后他们喝什么？喝骆驼奶，嗯
呃，很有意思的是，我们有一个呃 ，emirative 呃，阿联酋的朋友，嗯、他呃，每次出国，呃，他那个人比较有钱，每次出国如果在外地待时间长。他要运输呃一只骆驼，因为他非得要吃些骆驼牛奶。嗯、对对对，嗯。然后呢，那个时候，呃，因为阿拉伯半岛上的那个阿拉伯人，他们有很多的种族。嗯。然后呢，有一只，其中有一只呢，就叫做亚斯布洛。对对对。呃，他那个叫做布洛，有一只叫做亚斯布洛。现在在阿布扎比有一个地方还叫亚斯岛呢，我估计就是为了纪念这个亚斯布洛。那么这个亚斯部落呢，他们就崛起了。崛起了之后呢，他们就从利瓦那个地方一点点的放，呃，阿布扎比的方向去逐水草而生嘛。因为他们要寻找有水源的地方去，呃，放牧骆驼还有羊。这样的话，他们就一点点的迁徙到了阿布扎比这个地方。嗯，然后。阿布扎比这个名字是怎么由来的？这里边还有一个故事。哦，分享一下，我觉得我们的大大众有可能我也没听说过，嗯、呃，很有兴趣，你说吧。嗯，就是阿布扎比啊，这个词的阿拉伯语呢是分成两部分的，一个是埃布，嗯，一个是刀比，嗯，那么刀比的意思就是羚羊。你知道吧？羚羚羊就是在沙漠里跑来跑去的那种小动物，长得非常漂亮，眼毛非常的长，然后眼睛非常的大，但是它就是主要生活在沙漠里边。啊，埃布呢就是父亲，那么父亲有的时候呢，我们把这个意思引申成大神呐、啊，或者是什么仙儿啦这样的，就是很受人尊敬的这种人物。所以呢，埃布遭比就是羚羊大神。为什么起这个名字呢？就是传说在嗯古时候，有几个有两个阿拉伯猎人，他们在沙漠里追逐嗯羚羊，然后呢，那个时候他们也是非常缺水的。如果哪个地方有水源的话，他们也是非常高兴的。就说有一天呢，他们为了狩猎一只羚羊，两个猎人就一直追啊，一直追啊，追到上气不接下气，然后沙漠里边。又干又热，然后他们很渴，追得很渴，然后突然有一个一其中的一个猎人对另一个猎人说：“哎，你看你脚下是什么？”然后那个猎人一看，哇，一片水源。原来他们在追逐羚羊的过程中呢，羚羊渐渐的把他们带到了水源地。嗯，这样的话，他们心里其实就非常感激那只羚羊。就把这只羚羊当做大神一样的，因为这只羚羊正是因为在追逐这个羚羊的过程中，他们发现了很难得，对他们来说很难得的水源。嗯。所以呢，他们把这个地方，他们发现水源的这个地方，就叫做呃羚羊大神，也就是埃布遭比，羚羊大神埃布遭比。所以阿布扎比的名字就是这么由来的。哇，这么有意思啊！我觉得，呃，如果多一点研究这个国家的呃很多地名的来源呢，你也可以挖掘很多传说和相关的故事。嗯、那我想说起你们的呃朋友圈，呃，我知道在阿联酋，特别是在迪拜，中国人很多。嗯、那你们的朋友圈主要是中国人吗？还是非中国人？啊、呃，我们的朋友圈，我的。微信朋友圈其实主要还是在迪拜的中国人、嗯，然后呢，也有很多喜欢中国文化，然后会说像您一样会说中<笑>中中文的外国人，嗯，在迪拜的外国人。但呢，你们呢，如果跟朋友一起吃饭呢，都多跟中国人一起吃，还是也有外国朋友？嗯，我觉得我们是跟中国人吃的比较多一些，然后偶尔也跟一些外国人吃一下。嗯，是这样的。外国人也比较喜欢吃火锅。对。啊，对，真的。因为我发现，尤其是迪拜，在迪拜的很多火锅店，每次去都能发现很多。全都是外国人，我也发现。尤其是菲律宾人，他们喜欢吃火锅。要看是哪一家，像我们在麦地那有小威扬，这不是广告。小威扬的一家，呃，那里有很多白人。但是在呃，他们对对了那一家有中国人和菲律宾人，这个我发现。嗯。呃，那我还有一个问题啊、呃，因为你们在这边已经有呃五年，你们发现的双国啊，阿联酋
我们说到阿联酋和中国的关系呢就开始学中文的对就是把中文纳入他们的正常的教课体系中我有一个阿联酋朋友他们的组织想跟我们的书友会成立关系的他也跟我说了我真的大吃一惊我听说过去年的阿布扎的教育部阿林界的教育部在阿布扎里他们要应聘很多中国老师原因是这个的对你知道吗那些中国老师现在已经招上来了招了一百五十个人然后他们的条件都很好就是阿联酋特别重视对当地的民众实行中文教育所以就高薪
谢谢各位，再见。再见。